ዘርዘር በብቃት በመምራት ይፋ ማድረጉን ብሉምበርግ በመረጃው መላክቷል የሰላም ሚኒስትር በሶስተኛ ዙር ተፈናቃዮችን መልሶ በማቋቋም ሥራ ዙሪያ ከአጋር ሚኒስትር መስራ ቤቶችና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይታ ካሄደ በመከክር መድረኩ ከዳር 20 2011 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ ተፈናቃይ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሲዘዋወር የነበረው ከፍተኛ የባለሙያዎች ቡድን ዝርዝር ሪፖርት አቀርቧል ቡድኑ በሪፖርቱም በተለያዩ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች ከቀያቸው የተፈናቀሉባቸውን ዋና ዋና ምክንያቶችን በመለየት አብራርቷል ከዚህ ባለፈም ቡድኑ በአካሄደው የዳሰሳ ጥናት በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተው የዜጎች መፈናቀል በሀገር ደረጃ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ስነልቦናዊ ተጽኖ ማድረ ሱን አስታውቋል በመጨረሻም ከመጋቢት 12 እስከ ሚያዜ 10 2011 ዓ.ም ተመረጥ ለትግበራ የሚንቀሳቀሰው አሰባባሪ ኮሚቴ ከክልል መንግስታት ጋር በመሆን ተፈናቃይ ዜጎችን በሚገኙባቸው የሀገሪቱ ክፍሎች በመዘዋወር መፈናቀል ያስከተላቸውን ችግሮች በመፍታት መልሶ ለማቋቋም የሚሰራ መሆኑን ተጠቁሟል በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የተገነቡ ምስጢራዊ ማረሚያ ቤቶች በኤርትራ ወደብ አካባቢ እንዳሉ የሚያሳይ የሳተላይት ምስሎች አልጀዚራ ባደረገው ምርመራ ይፋደረገ ማረሚያ ቤቶቹ በየመን ጦርነት የተሳተፉ አካላት የሚታሰሩበትና የሚሰቃዩበት መሆኑም ተገልጿል ደስ ይያሸናፊ A secret prison built inside a military base sits on the area. በኤርትራ ወደብ አሰብ በሚገኘው ተደራዩ ማከል ውስጥ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የተገነቡ ምስጢራዊ ማረሚያ ቤቶችን የሚያሳዩ የሳተላይት ምስሎች አልጀዚራ ባደረገው ምርመራ ይፋደረገ። የሳተላይት ምስሎቹ እንደሚያሳዩት ከሆነ በአሰብ ወደብ የሚገኙት ማረሚያ ቤቶቹ 4 ሄክታር በሚሸፍን ቦታ ላይ እንደተገነቡ ያሳያሉ። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር በ2015 ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የኤርትራውን ወደብ አሰብን መጠቀም የሚያስችል ስምምነት መፈራረማቸው ይታወሳል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያሰብ ወደብን ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሬትስ በባህረ ሰላጤ ሀገራት ለምታደርገው ጣልቃ ገብነት በተለይም በየመን ጦርነት ላይ በሚደረገው ተደራዩ ጣልቃ ገብነት እንደ ስትራቴጂክ ቦታ በመሆን እያገለገለ ይገኛል ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ያሰብ ወደብን በየመን ጦርነት ላይ የሚሳተፉ ታጣቂዎች የሚያስፈልጋቸውን ግባቶች በቅርቡ ለማጓጓዝ እንደምትጠቀምበት አልጀዚራ በዘገባው የገለጸ ሲሆን ምስጢራዊ ማረሚያ ቤቶች እንደግሞ በጦርነቱ ለሚያዙ ስረኞች ማሰሪያ መሆኑም ተገልጿል all of these massive um... ሁሉም በየመንም ሆነ በአሰብ ወደብ ላይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የገነባቸው ትላልቅ ምስጢራዊ ማረሚያ ቤቶች የመጥፎ ስራዋ ምልክቶች ናቸው ማረሚያ ቤቶቹ ምስጢራዊ በመሆናቸው በካርታ የሚታዩ አይደሉም ጉዳዩን ምስጢራዊ ለማድረግም ወታደራዊ ስልጣናውና ምልመናው የሚሰጠው በመልክቶቹና በአካባቢው ተወላጆች ነው በተገነቡት ምስጢራዊ ማረሚያ ቤቶች ምክንያት ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የሰብአዊ መብት ሰጥታ ካሄዳለች የሚል ወንጀል ላይ የደረሰባት ይገኛል። በመቶሽዎች የሚቆጠሩ የየመን አማጽያን የታሰሩ ሲሆን ከነዚህ መካከል ገሚሶች ወደ ኤርትራ እንደተዛወሩም ተገልጿል። ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ይሁን ሁሉ ካደረገች በኋላ ወንጀላውን ውድቅ ማድረጓ ደግሞ አነጋጋሪ ሆኗል። The issue is uh, would Uh, organizations like the International Committee of the Red Cross have access to አነጋጋሪው ጉዳይ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በእነዚህ ምስጢራዊ ማረሚያ ቤቶች በመግባት ጉብኝት ማድረግ ይችላል ወይ የሚለው ነው እንዲሁም ታራሚዎችን ማን እንደያዛቸውና መቼ እንደሚፈቱ በግልጽ ማጣራት የሚያስችል ማስተማመኛ ዓለመኖሩ ደግሞ አነጋጋሪው ጉዳይ ያድርጎታል በአሰብ ወደብ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የምታደርገው ንግዳዊ እንቅስቃሴዎች ኤርትራውያን ይደግፉታል ምክንያት ከተባለ ደግሞ በቀላሉ ከሱዊስ ካናል ጋር መገናኘት ያስችላቸዋልና ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በበኩሏ ደግሞ ለውታደራዊና ለሚስጥራዊ ማረሚያ ቤት ግንባታ ወደቡን ማዋላ እያነጋገረ ይገኛል ሲል አልጀዚራ ዘግቧል Eritrea's Assab port is near a busy commercial shipping lane on the way የሱማሊያ ጦር አልሸባብ ተቆጣጥሮት የነበረውን አነስተኛ ከተማ ማስመለሱ ተገለጸ የሱማሊያ ብሔራዊ ጦር ከመቃድሾ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው ባል አድ በተባለች አነስተኛ ከተማ በከፈተው አጽፋው ይርምጃ ያካባቢው መልሶ መቆጣጠሩ ተገልጿል ጀኗ ያካባቢው ነዋሪዎችን ተክሶ እንደዘገበው በመንግስት ወታደሮችና ባልሸባብ መካከል ከባድ የተክሱሉ ውጥ መደረጉን ተክሷል ሁኔታውን አስመልክቶ የሱማሊያ ብሔራዊ ጦር እስካሁን የተናገረው ነገር የለም ሆኖም አልሸባብ አካባቢውን ከመልቀቁ በፊት ወታደራዊ አገልግሎት የሚሰጡ መኪኖችን አውድሞ መውጣቱን አስታውቋል በሌላ በኩል በደቡባዊ ሶማሊያ በሸበለ የታችኛው ክልል አካባቢ የሚገኙ የሀገሪቱ ወታደሮች ክፍያ ባለማግኘታቸው ምክንያት የጦር ሰፈሩን ለቀው መውጣታቸው ተገልጿል ብሄራዊ ጦሩ አነስተኛ ከተማዋን ማስለቀቅ ቢችልም አልሸባብ በሀገሪቱ ደቡባዊና መካከለኛ አካባቢዎች ተጨማሪ ቦታዎችን በመቆጣጠር ግዛቱን በማስፋት ላይ ይገኛል ሲል ሲጂቲኤን ዘግቧል
ሰሞኑን በተከሰተው የሳይክሎን ኢዳ አውሎ ንፋስ አደጋ በደቡባዊ የአፍሪካ ክፍል ከፍተኛ ቀውስ መፈጠሩ የተባበሩት መንግስታት ደረጃት አስተዋቀ አደጋው ስካውን 2.6 ሚሊዮን ዜጎችን ለሰባዊ ቀውስ የዳረገ ሲሆን የአደጋው ተጠቂዎች አስቸኳይ እርዳታ እንደሚሹም ተገልጿል ክብርቲ ሃይላይ ከሃያ እስከ 30 ማይሎች የመሽከርከር አቅም ያለው የሳይክሎን ኢዳ ያውለ ንፋስ ሰሞኑን የደቡብ አፍሪካ ክፍል ሀገራት በመሆኑት ዚምባብዌ ሞዛምቢክና ማላዊ ከባድና የከፋ አደጋ አድርሷል። በአደጋው ምክንያት በርካታ የሀገራቱ ዜጎች ውድ ህይወታቸውን እንዳጡና ጥቂት የማይባሉት ደግሞ ገና ህልውናቸው ያልታወቀ መሆኑን የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን እየዘገቡት ይገኛል። በተለይም በሞዛምቢክና ዙምባብዌ ዜጎች ላይ አደጋው ከፍተኛ ጫና እንዳሳደረና በርካታ ቁጥር ያላቸው ቸው ዜጎች ሞኖሪያቸው ጎዳና ላይ ወጥቷል እንዳንድ ዜጎች ደግሞ ወደ አልፈራረሱ ትምርት ቤቶች በማምራት የመጠለያ ስፍራ እንዳገኙ ይገልጻሉ ጎረቤቶች ጋር ለመጠለል ሲሄድ የነሱን ፈርሷል ስለዚህ አደጋው ከደረሰበት ቀን ጀምሮ እዚህ ትምርት ቤት ነበር እንደ ቢቢሲ ገለጻ ከሆነ ከ600 ሺህ በላይ የሞዛምቢክ ዜጎችና 1.7 ሚሊዮን የዙምባዌ ዜጎች በአደጋው ተጠቅተዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባወጣው ሪፖርት በአደጋው ምክንያት የመብራት ኃይል መስመር የስልክ መስመርና የመንገድ አገልግሎቶች ቆመዋል ይህንን ተከትሎ ያለም የምግብ እርዳታ ድርጅትና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር የሚገኙ የተለያዩ የእርዳታ ኤጀንሲዎች ያደጋው ተጠቂዎች ጉዳት ለመቀነስ የሚያስፈልጉ አፋጣኝ እርዳታዎች ለመስጠት እየተረባረቡ እንደሆነ እርዳታ የተደረገላቸው ዜጎች ገልጿል። የምግብ እርዳታ ድርጅቶች በመምጣታቸው ደስ ብሎናል። በርካታ የምግብ እርዳታም ተደርጎልናል። እስካሁንም ድረስ የተለያዩ የነብሳድን አባላት